இன்றைக்கி அதாவது இந்த ப்ரஷ் கட்டரை வச்சு நம்ம ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த மிஷின் ரன் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தோன்னா இந்த கட்டரை வச்சு அதாவது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பார்த்தினியும் பூண்டு இந்த மாதிரி காட்டில் இருக்க தேவையில்லாத பூண்டுகளை மட்டும் தான் நாங்கள் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சோளத்தட்டையும் வந்து அறுக்கிறதுக்காக பிளேடு புதுசாக வாங்கியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரஷ் கட்டரை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விதமான ஒர்க்கை வந்து செய்யும்னு சொல்லிட்டு வீடியோவில் போட்டிருந்தாங்க அதுக்காக நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம் இங்கேருந்துன்னா அக்ரி வேல்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஈரோட்டில் இருக்குது அவங்களோட கம்பெனி அங்கே தான் இருக்குது நாங்கள் ஒரு அதாவது தட்டு இருக்கிறதுக்கான பிளேடு எல்லாமே வாங்கியிருக்கோம் ஓகே மீன் சார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரியர் எல்லாமே சேர்த்து எனக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஆச்சு அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இருக்கிறத வந்து கழட்டிட்டு நம்ம இது கூட இன்னும் நிறைய அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கோசம் தான் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நாங்களும் சரி கழட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த பிளேடுகளை போட்டோம்னா தட்டை இருக்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இங்கே கத்திரிக்கோள் நான் இங்கே நான் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் கூட கேட்டு நடக்கிற கத்திரிக்கோளுங்கண்ணே அது வண்டியில் இருக்கணும் புடி அப்படி உரி உரி டேப் உரி உரிச்சு டேப் முட்டி உரி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது இந்த ப்ரெஸ்கட்ரோ மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி என்ன கம்பெனினா ஸ்டில் கம்பெனி எஸ்டிஐ ஹெச்எல் ஸ்டில் கம்பெனி இது வந்து எஃப்எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மாடல் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த புல்லுலாம் அதிகமாக இருக்கிறப்போ ஆளுங்களும் கிடைக்காதப்போ இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஓகே இது பிளேடு காணும் ப்ளே அதுதான் பிளேடா ஓகே என்னென்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேடி அதாவது இது பேர் வந்துட்டு என்னமோ பேர் சொன்னார் அவர் சம்திங் எதுவும் சொன்னார் ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்படின்னா நான் அறுக்கும்போது இது காமிக்கிறேன் இந்த இதை இது வந்து பிளேடு தட்டை இருக்கிறதுக்கு இது வந்து பதினெட்டு பல்ல என்னமோ சொன்னார் அவர் இது வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும் நம்ம மூணு இருக்குது ஆனால் இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல கேஸ் அது பிடி ஸோ இதை கழட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம கழட்டிடுவோம் இதை கழட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அதெல்லாம் இங்கே காணாமல் போச்சு கிட்டத்தட்ட இதை வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இங்கே கேஸ் அதை கழட்ட முடில ஐயோ அந்த ஹோல்ட் இருந்தால் தான் கேஸ் அதை கழட்ட முடியும் அந்த திருப்பிளி ஸ்டார் திருப்பிளி ஸ்டார் திருப்பிளி இல்லை இதுக்குன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க மாட்டுறது எப்படின்னு தெரியல எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியலையே யூசர் மேனுவலும் கிடையாது இது எப்படி கழட்டி கழட்டி ஆச்சு இது எப்படி கழட்டுறது தெரியல சுற்றி ஒரு இதில் பிளேடு மாட்டணுமோ ஸோ இதுதான் அந்த பிளேடு ஆக்சுவலாக கட்டிங் பிளேடு ஓ எண்பது பல் இருக்க மாட்டிருக்குது இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு மூணு பத்து ஆ ஓகே இப்போ எண்பது பல் இருக்க மாட்டிருக்கு எப்படி இதில் ஃபிட் பண்ணணுமா நெகேஷ்வா ஓகேண்ணா ஒரு கவர் இருக்குதுனால இந்த பல் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு லப்பர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது பயங்கர ஷார்ப்பாக தான் இருக்கு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்போமா எப்படி இது மாட்டுறது எப்படி கழட்டுறதுன்ட்டு இதை வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ கழட்டுறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பேனர்லாம் இங்கே போட்டோங்கிற மாதிரி தெரியாமல் இருந்துச்சு நல்லா வீட்டில் பத்திரமா வந்து இந்த ஸ்பேனர்ஸ்லாம் வந்துட்டு வீட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க 
இதை வந்து நமக்கு இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறது எதுவுமே தெரியல அக்ரி வீல்டுக்கு நான் வந்துட்டு வீடியோ கால் பண்ணேன் அவங்க கம்பெனிக்கு அவங்க நல்லா சர்வீஸ் பண்ணாங்க தான் வீடியோ காலில் எப்படிலாம் இதை ஆப்ரேட் பண்ணணும் எப்படிலாம் ஃபிட் பண்ணுங்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே கொடுத்துட்டாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இதை கழட்டிட்டு இந்த மோல்டு வந்து தனியாக கழட்டிக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த மோல்டு வந்து நம்ம அவங்க கம்பெனியில் வாங்கல வாங்காதனால நமக்கு மானியத்தில் வந்ததுனா இது மாடலே வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இந்த பேடி கார்டு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேடி கார்டு வந்து போட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பிளேடு வந்து மாட்டிக்கலாம் ஏடி டி பிளேடு வந்து மாட்டிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டு அடுத்தது இந்த கப்பை வந்து எப்படி கழட்டுறதுன்னா இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு லாக்கார் மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு இந்த ஹோல்ஸ்க்குள்ளே போத்த மாதிரி ஒரு கம்பியை வச்சு எங்கள்கிட்ட எந்த கம்பியுமே இல்லாததுனால இது லாக் பண்ணிட்டியா இதையும் டைப் பண்ணிட்டியா அதுக்குள்ளே வர ஃபோட்டோலாம் டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வீடியோ கோசம் எல்லாம் திரும்ப ரீஅசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோ கால் பண்ணி எப்படிலாம் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கேட்டோம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து இப்போ டிஸ்மெண்டில் பண்ணி திரும்ப நாங்கள் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்கடா ஸோ இவங்க எப்படி இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை ஆக்சுவலாக டைட் பண்ணால் லூஸ் ஆகணும் லூஸ் பண்ணால் டைட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஹோல்ஸில் வச்சுட்டு ஓகே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் எப்படி சுற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி உள்ளே விட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மோல்டு வந்து சுற்றாது லாக் ஆகிடும் பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையே அப்போ அப்போ டைட்டாக கரெக்டாக போகணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஓகே இப்போ லாக் ஆகிடுச்சு இப்போ லாக் ஆன பிறகு பார்த்தா ஷூ பிடிக்கிச்சா அது பிடிக்க சார் இரு இரு அது எங்கே இருக்குங்க ஓகே இப்படி வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றாது கேஷ் அது சுற்றி கேமி சுற்று ஆ இப்போ சுற்றுதே லாக் ஆகலையே என்ன உள்ள வரைக்கும் இறக்கணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகும் இது எங்கேயோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பண்ணிட்டு போ பண்ண முடியல அது இங்கே இருக்கு லாக் ஆக மாட்டேங்குதா கரெக்டாக தான் போடுறேன் ஆ இப்போ சுற்று சுற்றுன்னு இருக்கலாம் சுற்றுதா கீழே வரைக்கும் இறங்கணுண்ணா அந்த இது இறங்கிடுச்சுடா இன்னும் இறங்கணுண்ணா அதோட பாருங்க அவ்வளோ ஒரு பாரு கழுது பாரு கழுது தானே அவ்வளோதான் லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இதை லாக் பண்ணிவிட்டு சுற்றுறோன்னா இது வந்து கழுறோம் அவங்க கப் மட்டும் தண்ணியை கழுதியாச்சு இந்த மோடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேடி கார்டு வந்து போட முடியாது அதுக்கு ஒரு ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்துட்டு போல்ட் போட்டு டைட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம இப்போ டிஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது எப்படின்னா இந்த பிளேடை வச்சுட்டு இதில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு கப் வாஷர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இந்த வாஷரை போட்டு வாஷர் இப்படி போனால் இப்படி பண்ணுவோம் இப்படியான ஒன்றும் வாஷர் வந்து இப்படி போட்டு கப் ஒன்று இருக்குது கப்பையும் போட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த போல்ட் வந்து இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஏறாது அதாவது லூஸ் பண்ணுற மாதிரி சுற்றினா தான் டைட் ஆகும் டைட் பண்ணுற மாதிரி சுற்றினா தான் இது வந்து கல்டும் பிளேட்டு கீழே வை அமுத்தி விடு கரெக்டாக உட்காந்துச்சு அந்த பிள்ளைக்கு உட்காந்துச்சு இல்லை உட்காரில் உட்காந்துச்சு போயிருதா இப்போ இப்போ நெட்டு சுற்றணும் இரு
இதுங்க சுத்தக்கூடாது இதே பேசி எது இல்லை இது வந்து சுத்தமாக பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இதுதான் இதுங்க நெட்டு ஏறுமோ ஃபுல்லாக நெட்டு ஏறணும் கேஸ்வா கீழே சுற்றுதே கீழே சுத்தம் இருக்கணும் பிளேடு மாட்டியாச்சு நான் பிளேடு சரியா மாட்டல போட்டு மாட்டேன் சொல்லுதுதான் ஒரு ஒளி இந்த பிளேட் வந்து நம்ம இப்போ மாட்டியாச்சு இது வந்து இப்போ பேடி கார்டு வந்து போட முடியாது இது வந்து நம்மளுடைய மாடல் வந்து ஓல்டு மாடல் ஆக்சுவலாக இதனால் இது வந்து பேடி கார்டு போட முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இது மானியத்தில் வாங்கினதுனால இது வந்து வேறு ஒரு டீலர்கிட்ட வாங்கினதுனால இங்கே வந்து ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதே அக்ரி வேல்டில் வந்து நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா இங்கே வந்து அதை ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேடி கார்டு போடுற மாதிரி ஒரு போல்ட் எல்லாம் போடுறது கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லை அதனால் போட முடியல ஸோ இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம் வாங்கியாச்சு இப்போ வந்து பெட்ரோல் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் கிடையாது ஒரு வருஷமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ண கிடையாது அப்படியே கடந்தது மிஷினு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போது பெட்ரோல் வாங்கிட்டு இருந்தாச்சு அதாவது இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு நாற்பது எம்எல் வந்து ஆயில் வாங்கிக்கணுங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டியுமே ஒரு லிட்ரு தான் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு வருஷம் ஆச்சு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு லிட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிடுச்சு இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எப்பயுமே இதை வந்து ஒரு ப்ரெஷர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எல்லா அதாவது உள்ளே இருக்க மோட்டர்ஸ்க்கு இன்ஜினுக்கு வந்துட்டு பெட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகிற மாதிரி மாதிரி பம்ப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ஓட்டே ஆயிடுச்சுரா இது ஆமாம் இதை பாரு ரொம்ப பழசானதுனால கிழிஞ்சு போச்சு ஸோ இது பழசானதுனால இப்போ கிழிஞ்சு போச்சு அது இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா இல்லைங்கிறதுன்னு தெரியும் இந்த லப்பரும் தனியாக கிடைக்குமான்னு தெரியல அவங்கிட்ட தான் கேட்கணும் சோலி சுத்தம் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுது பெட்ரோல் ஊற்றுமே அதில் இப்போ வெளி ஃபுல்லாக வெளியே வந்துச்சுண்ணா 
வெங்கடே தனியாக கிடைக்குமான்னு கேட்டு தான் பார்க்கணும் வருதா பெட்ரோல் இல்லை ஐயோ இன்னும் நீ அழுத்துறனால தானே வருது ஃபுல்லாக உடஞ்சி போச்சு இது வச்சு அடைக்க முடியுமா வருமா சுத்தம் ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இதை வந்து கீழே வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டார்டர் வந்து கீழே வச்சுக்கிட்டு இங்கே கிளர்ச்சி பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஸ்டார்டில் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் அதான் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி விட்டுனா நியூட்ரல் இப்படி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பேடி கேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்தது எல்லாமே இந்த மாதிரி கம்பி ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க நாங்கள் இந்த ஹோல்ஸில் விட்டு இதை வளைச்சி எங்களுக்கு பிடி இது எங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் இந்த பேடி கேடு வந்து இந்த ஓல்டு மாடலில் போட முடியல ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இப்படி ஒரு நாங்களே ஒரு ஹோல்ஸில் போட்டு இது பண்ணியிருக்கோம் பட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு Oh, honey. 